Трусы Навального теперь мем, понимаете? То есть, это мем, который говорит о том, что государство преступно. То есть, достаточно показать синие трусы. Что это? Значит, то, что государство преступно. Более, я вам скажу, того, любое государство преступно. Но путинское государство – это самая большая мерзость. Да? Я вам всегда говорил, что нет в мире преступника страшнее. Никто в мире не совершил больше преступлений чудовищней, чем государство. Так вот, Путин возвел это в какую-то крайнюю астрономическую, я бы вам сказал, степень. Это возведено в астрономическую степень. Его надо немедленно душить, эту падлу, топить, как котенка в ведре. Я не знаю, что с ним делать. Котят, кстати, не надо топить в ведро, блядь. А вот таких надо вместо котят. Блядь, причиной провалов советской разведки всегда было что? Всегда было пьянство, некомпетентность. Ну, людоедское отношение, конечно, то есть там людоедство было натуральное, да, и что сейчас можно приплюсовать к этому? Неграмотность, то есть тогда они были грамотны, они были некомпетентны в каких-то вопросах, но были грамотны, сейчас они неграмотны, почему, что значит сейчас грамотность? Это бытовая информационная грамотность, вот КГБшники путинские, вот эти спецслужбисты, они даже в бытовом плане неграмотны с точки зрения информационного мира. Можете себе представить? И все, что Ленин бы в ЧК набрал людей, которые читать и писать не умеют. Вот приблизительно то же самое. Вот я бы хотел, что сказать, что Путин почти уже из говна слепил, да, такой из говна и палок, почти уже искусственный интеллект слепил, да, он там все мечтает про, про искусственный интеллект, и вот он из говна и палку почти слепил. А представляете, а в этот момент, когда он лепит искусственный интеллект, у ФСБшников даже нет мессенджера своего. Ну, казалось бы, разумно, да, внутри э, России придумать там свой мессенджер, да, чтобы все спецслужбы действовали через него. Все, ну, такой телеграмм для, для России, и все. И никто туда залезть не сможет, да. А они общаются по телефону. И при этом знают, что спецслужбы Запада их отслеживают, и Путин там смеется, ха-ха, разве мы не знаем? Но если вы знаете, то чушь вы не сделаете телеграм для себя, какой-то ФСБшный телеграм. Представляете, какие безумцы. Немедленно звоните скульптору этому якутскому, обязательно. Помните, который петухов из говна лепил. Надо, чтобы он скульптуру из говна слепил огромную, назвал ее мозг Путина. Такой вот кусок говна, мозг или лучше интеллект Путина. Вот он, блядь, кусок говна. Мозг Путина жидкий, якут ничего не сможет собрать в кучу. Они обязательно, там же холодно в Якутии. Можно жидкое говно, да, как-то налепить, когда замерзнет, солнышко пригреет, а оно растает. Вот именно это а, сейчас художники-акционисты очень важны. Вот именно эта акция, то есть куча говна, которая тает при первых лучах солнца. Это мозг Путина. Это режим Путина. При первых же лучах солнца это говно все, блядь, растечется. Слав, зачем им про мессенджеры подсказал? Думаю, что они настолько долбают, что все равно не сделают. Не, сделать, не сделать, это не важно. Важно то, чтобы люди понимали, чтобы вы ватником, я же даю вам пищу для бесед, для того, чтобы вы перековывали ватник, чтобы ватник, у которого есть сраный там э, телефончик, а в этом телефончике есть у него там и телеграмм. И ватсап, и что там у него у ватника только нет, да? И ему говорят, ты скажешь, а что же они-то попались как дураки? А он что-нибудь начнет плести, а ты скажешь, ну у тебя же есть телеграм, что они такой телеграм-то себе не сделали? Или мозгов у них нет, или денег? Денег-то они украли, достаточно. Триллиарды воруют. 